seinem Workshop und vor mir habe ich den neuen Toy Motor. Man sieht hier auch schon, dass die Kamera ein bisschen wackelt von den ganzen elektromagnetischen Feldern. Das sind die neuen Rayovac Batteries. Special Batteries, only designed for Mr. Newman. It's his famous work. So now I take a look at the input the current. DC. Yeah. And Der, also der Inputstrom ist jetzt knapp 5 Milliampere, das ist ein DC Milliampere Meter, also Gleichstrom. Die sind beide in Serie geschaltet und jetzt gehen wir gleich mal rüber zum HF, also Hochfrequenzstrom Ampere Meter, was ein äh, thermoelektrisches Messinstrument ist, was also genau anzeigt, äh, was also praktisch über einen Wärmeprozess die Hitze misst, die zurück in die Batterien fließt, also eher gesagt der Strom. Und man sieht, dass es also fast 30 Milliampere sind, die zurück in die Batterie fließen, also dass wirklich mehr Energie aus dem System sind beide wirklich äh, genau auf Null kalibriert. Okay, now hook it up. Und wir sehen jetzt hier. Oh. Uh, because because uh, <laughs> my camera goes now yeah. mm -hmm. bouncing. But, uh, this is now the commutator design. The shaft is turning. Do you know how much revolution the shaft is turning now? It's about which way? Uh, probably a couple hundred, hundred, and, no, yeah. probably 130 or something like that. So 130 in Drehung ungefähr pro Minute. And I can speed it up. You know, I can yeah. put it over here, and you're going to drastically increase. Yeah. So you connect now two batteries in series. I'm yeah. Right. Okay. Mm -hmm. Oh. oh. So your current, DC current goes up, yeah. you know it's up to 9 milliamps, but you're up to uh, about 43 milliamps over here, about yeah. 43, mm -hmm. that's your 50 mark, that's your 60, that's yeah. your 30, that's your 40, mm -hmm. that's your 50, that's mm -hmm. about 43, yeah. you see this is slightly over 9 milliamps. The speed of the motor has drastically increased. Yeah. Maybe I could take it from the back side. And this is your shaft. And it's got very good torque on it. Mm -hmm. Such a small motor. Mm -hmm. Really amazing. And then again, if you wanted to slow it down, just like in an automobile, if you wanted yeah. to slow down, you just drop your voltage down. Oh, yeah. And on you slow down, so mm -hmm. you can easily see that on an automobile, another yeah. device, you change your voltage, just like yeah. on accelerators, you let mm -hmm. off of it, so you automatically drop from lower, from higher to lower voltage, mm -hmm. your speed would automatically change. Yeah. Please, can you turn it off? I, I turn it up? Yeah. Thank you. Uh, and please, can you stop it now? Okay, because now... <laughs> Hier sehen wir jetzt den. Okay. Das ist also der Schaft jetzt und hier ist der mechanische Kommutator, der mit den Batterien verbunden ist. Und hier drin ist jetzt die Spule gewickelt. Das ist praktisch eine Spule und auf dem Schaft, auf der Welle sitzt. Jetzt ein länglicher Magnet, äh, der halt den Schaft antreibt. Okay. Hier sehen wir nochmal den Motor von der Seite. Die ganzen Windungen sind äh, 
dieser Richtung gewickelt. Das packe ich nur eine Spule. Und and how is it? Uh, every 180 degrees of the uh, shaft rotation, the, the current is switched reversed. the other way? Yes. Reversed, yeah. Also der Strom ist jeweils nach 180 Grad immer wird er umgedreht in der Spule durch den mechanischen Kommutator. These are neodymium magnets inside here, so it's very strong. Ah, yeah. Oh, yeah. Also, er sagt gerade, dass da drin Neodym-Magneten vorhanden sind auf einer Achse. Er hat das mal aufgemalt. Hier sind also alles Nordpole auf der einen Seite, so eine Art sechseckiger äh, Schaft. Und auf der anderen Seite sind alles Südpole und diese ganzen Dinger sind damit. Fieberglas äh, umklebt, so dass die Dinger hier nicht von der Eisenwelle hopsen. Yeah, you can buy these magnets. You know, and they're very powerful. Oh. You know. Yeah, yeah. These are new diamond magnets. Mm. Very, very powerful. Mm -hmm. And uh, you, uh, stronger you get these magnetic feel from the atoms of this material, yeah. you get more energy out of this system for a simple reason. Mm -hmm is that you have more atoms aligned in this given volume. So you amount of energy coming from these atoms yeah. is proportionally multiplied, mm -hmm. giving you access to that energy. So when you place it with it relative to that coil, yeah. any time that that coil or this magnet moves relative to it, yeah. you can tell you get more energy out of it. Yeah, yeah. Now you can go the opposite direction mm -hmm. to prove to yourself this is true. Mm -hmm. Take the magnet out and put a block of wood in there. Mm -hmm. And you'll see that you don't get no energy. Yeah, yeah. You know, you won't get any rotation for it's getting a load. Now you can make an artificial switching mechanism, but mm -hmm. you'll get no rotation on this device. You put a block of wood in there. Oh, yeah, yeah. Now you take, put a very weak magnet in there, you get a very low rotation, mm -hmm. very little torque. Mm -hmm. And as you get this magnet stronger and stronger, mm -hmm. you'll find that the torque and the energy output of this system will get greater and greater, mm -hmm. the greater the magnetic field. Mm -hmm. But it's very simple. You get more atoms aligned. Mm -hmm. You're not creating anything. You're simply releasing energy has not been understood prior to this time. Yeah, yeah. And mm -hmm. the same energy that you feel here in this thing wishing to pinch you yeah. is, uh, now you can see how hard that is to pull yeah, apart. Yeah, yeah, yeah. Very, very powerful. That yeah. same energy that you feel will do work for you. Mm -hmm. But it's um, the difference is that you mechanically must understand this energy. Yeah, yeah, yeah. This energy is just as real as flowing water is. Uh -huh. And it'll work against you just as much as it'll work for you. Mm -hmm. Just like a man taking a water wheel and said, I'm gonna ignore the water. And he puts the water wheel mm -hmm. so that it's at right angles to the water. He'd feel a pushing pressure, but he'd get no rotation pressure. Mm -hmm. You must put that water wheel relative to that flow so it catches it and flips it. Yeah, yeah. The same thing is true when you take this energy from this system and wish to use it with the energy of this coil of wire, mm -hmm. they must be mechanically in harmony with each other. Yeah, yeah. Mm -hmm. All right. These are now uh, 250 volt batteries? Or? Yeah, 250 volt battery pack. Mm -hmm. You might want to be able to read that. You can read it, I think. Okay, thank you very much. Railway Corporation, Madison, Wisconsin, 53703. Experimental batteries, number 2516, 250 volts, and yeah, the connectors plus minus. All right, so we have here some Simpson meters, one DC and the other one an RF meter. All right, this is for it now. So, Mr. Newman wird jetzt nochmal für uns diesen Electric Fan Motor anschmeißen. Wir sehen hier.
7047 microfarads, 6k power kilowatts, 3 in series. Man sieht hier das jetzt. Ich meine, wer starker Magnet innen drin ist, macht das das Kamera durcheinander bringt. Also einfach hier den Draht rumgewickelt und gar keine Bürste mehr und einfach durch den Draht gibt es hier immer Kontakt oder nicht. Ja, nur 180 Grad das ist es Das jetzt ist hier einer der älteren Maschinen von Herrn Newman. Das sind 900 Pfund Spule. Pumperspule mit einigen neuen Volt Batterien. Im Augenblick ist der Rotor gerade ausgebaut. Das ist irgendein Keramik, äh, Fieberglas, Mantel, Fieberglas Tube. Das ist Wire Outside. Und hier ungefähr ein Millimeter dick. 600 Pounds. Oh yeah. What kind of uh, wire is it? Is it about 20 gauge or? Ja, diese Einheit ist jetzt hier im Augenblick nicht betriebsbereit. Das ist jetzt hier die große Einheit von Herrn Newman. Das 
600 pound mango that's right here. die ganzen Unterbrechungen. Und am Ende jeweils schwer aufzunehmen. Okay. Das ist jetzt hier der Electric Fan Motor in Action. Man sieht ihr gibt doch eine ganz schöne Power. Hier auch an Wind Output up, where we can hold a little piece of paper inside. Yeah, this thing is uh, still not firing just right though, I can tell. Hmm. Ja, Newman sagt gerade, dass der Commutator immer noch nicht so ganz richtig angebracht ist. Man merkt doch jetzt reichlich, dass hier hier wirklich viel Wind produziert. Ja, das ist nehmen halt jetzt hier nochmal ein. wieder die Leuchtstofflampe, die als Schutz für den Kommutator dient. Und hier sehen wir jetzt wie der Kommutator dauernd Spule im Sprengversorg. der Magnet jetzt hier in die Kammer einstreut. Aber der Magnet hat doch eine ganz schöne Kraft hier. Ich kann das Ding kaum anhalten in der Welle. Und als elektrik fanmotor arbeitet es wirklich gut. Also man spürt auch eine ganze Menge Windzug. Uh, did you calculate how long the batteries on this motor would last? Uh, we've been running these for over a year. For over a year now? Over a year. Wow. And you mean that it has over a year already in Betrieb. And how much voltage do you use? About 2300 volts. 2300 volts, also 2300 volts. Right now drawing about a million, milliamp, two milliamps power. Yeah. But this thing is not firing just right. Normally it draws about three milliamps and goes a lot faster than yeah, this. Yeah. But Can we got this brush off a little bit here. 
Herr Newman sagt gerade, dass er normalerweise äh, das 3 mA zieht, das Gerät. Aber im Augenblick ist es gerade. How much is it about now? I can about 2 uh, mA. I'm going to see if I can fix this. Uh Das ist erstmal ausgeschaltet, weil jetzt gerade im Kommentar da gerade den Kommutator justiert. So, Mr. Niemann hat jetzt nochmal den Kommutator nochmal richtig eingestellt, die Drähte nochmal richtig fixiert. Man sieht doch, dass jetzt hier äh, wirklich mehr Wind rausgeblasen wird. Und ich habe eben gerade mal den, mal den Kommutator angefasst. Also wirklich äh, ziemlich tolles Drehmoment an, an der Welle. Kann also ist sehr schwer mit den Fingern stoppen. Und Two and a yeah. half milliamps. Here we go over there. You can see also here that this is PMA down. We have 2.5 milliampere. We have here in the back of the This is the DC input. Und das HF am Perimeter zeigt ungefähr, ja, schwer zu sagen, zwischen 10 und 20 Milliampere an Radio Frequency Current Nature. Durch den Magneten ist natürlich jetzt hier die Einstreuung in die Bildröhre extrem groß. So. Hier sehen wir nochmal, dass auch die Leuchterkante ein bisschen aufblitzt. Jedes Mal, wenn der Kommutator schaltet. Jetzt ist hier auch schon eine ganze Menge. Man kann den Föhn richtig spüren hier. Das ist eine schöne kühle Wirkung hier, weil es doch ganz schön heiß hier ist im Booster heute. Dollar drücke, sieht man auch, dass der Inputstrom natürlich steigt. Okay, das ist erstmal jetzt für diese Einheit. Jetzt 
hier die, die Welle ein bisschen belastet, dann steigt der Input Curl auch so auf 5 bis 6 mA an. Aber der Strom steigt auch an ein bisschen. Das ist in die Richtung von, von 15 auf 20 mA. Okay. Das ist jetzt nochmal die Superdom-Maschine hier. Mit dem Magneten, der hier innen drin sich bewegt. Der Kommutator ist jetzt hier gerade nicht angebaut. Und hier sind die ganzen. Leuchtstofflampen in Serie verbunden. Und hier haben wir nochmal das neue Experiment mit diesem Lifting Device, dem Heliumballon und lauter Rad umgewickelt. So dass es dann in der Luft steht und bei Anlegen einer Sprungwelle entweder hoch oder runter geht, je nachdem wie das Magnetfeld sich überlagert. Das ist ein sehr dünner Draht hier. Sorry at gauge wire. And how much water do you use for getting it up and down? Uh, only one of kind of varies, 250 to 500 volts. 250 to 500 volts. And how fast does it lift? And oh, it runs up, takes about 10 seconds to once it starts to reach the ceiling. But it'll come down as soon as you disconnect it. Yeah. And it starts uh, inflating as soon as you hook it up instantly. Mm -hmm. And uh, clearly showing you that. As well as there's a magnetic field, you don't have to use any ballast, you don't have to blow anything off for it to lift. Mm -hmm. Once it's up, you don't have to let out any gas or you don't have to pull up any weight. It's all done electromagnetically. Mm -hmm. And mm -hmm. like Dr. Hastings said, you could build a device 100 feet in diameter to lift over 50 tons, mm -hmm. 1,000 feet in diameter to lift over 100,000 tons. Yeah. This technology will carry you right on out in space mm -hmm. right now and give you a very roomy environment. In fact, I'm on. Uh, See to it that a device a thousand miles of amber is built in outer space and you can put a whole world in it with rivers mm -hmm. and running water and trees and mm -hmm. total control of the environment and it'll make space travel become a reality in a majestic, mm -hmm. beautiful atmosphere. You can build it even more beautiful than what the world is without any pollution. Yeah. And uh, that's what this technology is going to give the human race. Mm -hmm. All right. Very important technology. Yes. Will the future technology what we see here? Hier geht der Draht jetzt zurück zur Batterie. Unternehmen will in der Zukunft das auch mit experimentellen ja, Das sind diese Spezialbatterien, die Mr. Newman hier für seine Experimente verwendet. Hier mal seine Wandtafel, an der hier noch ein paar Formeln draufstehen. <lacht> 